بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر آپ ٹک ٹاک یا میوزکلی کے دیوانے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کے سینے میں دو چیزیں نہیں رہ سکتی صحابہ کرام نے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح وہ دو چیزیں کیا ہیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بے حیائی اور ایمان یہ دو چیزیں مسلمان کے سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی یا اس کے دل کے اندر بے حیائی رہے گی یا ایمان جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس بے حیائی نہیں رہے گی جس کے پاس بے حیائی ہے اس کے پاس ایمان نہیں رہے گا ذرا غور کیا ہے ان باتوں کے اوپر اور آج کیا معاملہ ہے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں ابھی کل ہی کی بات تھی کل سے مراد کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ کچھ یہودیوں نے اپنے بالوں کو سوروں اور بندروں جیسا ترشوایا تھا ہمارا ہر نوجوان وہی بال ترشوانے کا عادی بن گیا تھا انہی بالوں کے ساتھ عبادت گاہوں میں آ رہا تھا جب یہ واویلا ختم ہوا اس واویلے کے اوپر جب ایمان والوں نے انگلی اٹھائی تو ظالموں نے اس واویلے کو رفع دفع کر دیا اور امت کے درمیان ایک اور فاحشہ پن لا دیا جس کو ٹک ٹاک یا میوزکلی کہا جاتا ہے اور جب یہ ایپلیکیشن آیا تو کئی ایسی مسلمان لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو اس ٹک ٹاک اور میوزکلی کے دیوانے ہو گئے اور ایسے کئی نوجوان ہیں جو اس میوزکلی کے ذریعے بے حیائی پھیلا رہے ہیں جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں جو کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں جو کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں کہاں ہے تمہاری محبت بے حیائی کو پھیلانا بے حیائی پر عمل کرنا بے حیائی دیکھنا اور دکھانا بے حیائی کی تعریف کرنا یوں سمجھ لو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین عذاب تیار کر رکھا ہے آج مسلمانوں کے علم کو کیا ہو گیا ہے نبی نے کہا برائی سے بچو آج میں برائی کو اختیار کر کے مسلمان بننا چاہتا ہوں آج میں برائی کو اختیار کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں آج میں میوزکلی کو اختیار کر کے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں عزیزان محترم یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے وہ وقت کو بھی یاد کرنا ہے ابھی پردے کا نظام نہیں تھا لوگ بازار میں بے پردہ بھی گھوما پھرا کرتے تھے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کا نزول کر دیا اے نبی اپنی بیویوں اور صاحب ذاتیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ اس لیے کہ معاشرے میں ان کی پہچان ہو جائے کہ ایک مسلمان عورت جا رہی ہے اور لوگ ستانے سے باز بھی آ جائیں یہ حکم تھا اللہ پاک کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا نبی کی بیویوں کے تعلق سے بات آئی بیٹیوں کے تعلق سے بات آئی مسلمان عورتوں کے تعلق سے بات آئی لیکن آج ہم نے کیا کر دیا میرے عزیز تعلیم کے نام پر نوجوان بچیوں کے جسم سے برخوں کو کھینچ لیا کو ایجوکیشن کے بہانے ہم نے بے حیائی کے بازار کرم کر دیے کون لڑکی کس کی گود میں بیٹھ رہی ہے کسی کو اس کا علم نہیں کون لڑکی کیا کر رہی ہے کون لڑکا کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی علم ہی نہیں کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹی یا بیٹے کو کالج بھیجنے کے بعد دس دن یا ہفتہ پندرہ دن میں کبھی جا کر پوچھ گچھ کی ہے اس کی حاضری اور غیر حاضری کبھی چیک کی ہے اس کے اسکول کے ذمہ داروں سے مل کر پوچھا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی اسکول آ رہے ہیں یا نہیں نہیں تمہیں کیا فرصت ہے اس سے نبی کے چاہنے والے ہو نا تم آوارہ گردی کروانا تمہارا کام ہے نبی کے چاہنے والے ہو ناؤز باللہ وہ صحابہ کے کیسے جذبے تھے کہ جب نبی نے اعلان کروا دیا کہ آج سے کوئی عورت گھر سے بغیر چادر ڈالے نہیں نکل سکتی اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا ہے نبی کی بیویوں پر بھی نبی کی بیٹیوں پر بھی مسلمان عورتوں پر بھی تمام کے تمام پر پردے کا حکم نازل کر دیا ہے سبحان اللہ ان کے جذبہ ایمانی کو سلام ان کے ذریعے سے جو ہمیں ایمان ملا ہے ہم اس کا کس کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں وہ جو عورتیں تھیں جو بازار میں پھرنے والی عورت جن کو پتا نہیں تھا کچھ خرید و فروخت کے لیے نکلنے والی صحابیاں جن کو معلوم نہیں تھا کہ پردے کا حکم نازل ہونے والا ہے اب جیسے ہی حکم ملا ایک صحابیاں ہیں جو اپنے ڈبٹے کو لے کر اپنے سر پر ڈھانک کر زمین کی طرف لبک جاتی ہیں اس کا بیٹا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور پوچھتا ہے ماں کیا ہوا گر گئی ہو کیا 
हे मेरी माओ बहनों तुम अपनी बच्चियों को बेपर्दा निकलने से बचा लो उनकी अजमत को देखो उनकी अजमत की वजह से उनका जन्नत का मकाम बढ़ा दिया जन्नत का वादा भी कर दिया वो माँ कहती है बेटा तूने सुना नहीं कि नबी ने कहा है कि अल्लाह का हुक्म आया है औरतों को पर्दा करना चाहिए बेटे ने मासूमियत से कहा अम्मी जान अभी तो हम घर से निकले हैं साथ में पर्दा भी नहीं है हमें क्या पता था पर्दे का हुक्म आने वाला है उस बच्चे ने कहा माँ अभी घर चलते हैं पर्दा करके फिर आएंगे उस ईमान वाली माँ ने बच्चे को धुतकार दिया और कहा बेटा मैं इसी हाल में ज़मीन पर लेटी रहूँगी मैं अब अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी तू दौड़ता हुआ घर जा और एक बड़ी सी चादर लेकर आ मैं वो चादर ओढ़ूंगी तो मैं अपने सर को उठाऊंगी तो दोस्तों म्यूजिक के लिए टिकटॉक या ऐसी तमाम एप्लीकेशन एक फहाशी का अड्डा हैं जो कि फहाशी फैलाने में लगी हुई हैं आप तमाम से दरख्वास्त है ऐसी तमाम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे जजाकल्ला